Muitas pessoas dizem que as ferrovias são o futuro da logística em nosso país. Mas para quem olha para a nossa malha ferroviária, percebe que ela é bem deficitária em vários setores. Então por que nós não investimos mais em ferrovias? Para entendermos um pouco sobre as ferrovias no Brasil, temos que entender um pouco de história, política e especular como vamos mudar essa situação. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre as ferrovias. Nós ouvimos falar pouco sobre as ferrovias em nosso país, principalmente porque as nossas estradas e ruas tomaram conta da cabeça do brasileiro e hoje o país é tomado pelo transporte rodoviário. Mas o transporte rodoviário não foi o nosso principal meio de transporte há algumas décadas atrás. E para entendermos um pouco sobre o motivo dessa mudança, temos que buscar um pouco de história. Podemos dividir o momento das ferrovias em três partes. A criação e expansão, a estatização e readequação e a desestatização e a recuperação. Para falar sobre a criação e expansão, temos que voltar um pouco no tempo. Lá em 1861, ainda quando o Brasil nem era uma república, o imperador Dom Pedro II participou da construção da primeira estrada brasileira que interligava a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela foi chamada de Estrada União e Indústria e foi a primeira estrada brasileira feita principalmente com pedras. Foi a partir daí que começamos a investir em estradas e rodovias, principalmente para levar commodities, como o café das fazendas produtoras, até os portos. E foi exatamente por causa do café que tivemos um avanço da malha rodoviária. Mas e as ferrovias? As primeiras ferrovias também chegaram aqui no Brasil, ainda no Brasil imperial. Foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá, que foi o responsável pela construção da primeira ferrovia brasileira. E com isso, ele obteve o nome de Estrada de Ferro Mauá. Ela foi inaugurada pelo Barão de Mauá e pelo Imperador Dom Pedro II em 1854. E sua principal motivação também foi o transporte de café para os portos. Então se percebermos, nós tivemos nossa primeira ferrovia em 1854 e a primeira estrada só sete anos depois. Isso mostra que na época a ferrovia era mais importante economicamente. Isso porque o Brasil era um dos principais produtores de café do mundo e com isso exportava essa commodity e importava outros produtos, fazendo com que a logística de transporte e distribuição pelo país tivesse que se desenvolver melhor. E rapidamente tivemos um avanço das ferrovias, pois ela se mostrou o melhor método de transporte, trazendo tanto um aumento da comercialização de commodities como o café e açúcar como outros produtos. Mas não era só por causa do transporte de produtos que as ferrovias se desenvolveram, mas também no transporte de pessoas. Se conseguia viajar longas distâncias em pouco tempo, algo que anteriormente era feito por carroças em estradas de terra e que poderiam levar dias. E foi nesse ritmo que chegamos a mais de 30 mil quilômetros de ferrovias na década de 1920. Vale ressaltar aqui que o país se desenvolvia muito com a exportação de café, principalmente por causa de um dos nossos maiores compradores, que eram os Estados Unidos. Só que em 1929, nós tivemos um evento que mudou a forma como olhávamos para as ferrovias. Para quem gosta de história, em 1929 nós tivemos a quebra da bolsa de Nova York, que é conhecida como a Grande Depressão, o que consequentemente frearam todas as exportações do nosso principal produto. O café despencou. E como não havia demanda pelo produto, os preços também despencaram. Como as ferrovias quase que se mantinham por causa da logística do café, elas passaram a ter prejuízos. Na época, as ferrovias eram controladas pelo setor privado em regime de concessão. E como elas não estavam trazendo lucros o suficiente para serem mantidas, aos poucos elas começaram a ser abandonadas. O setor ferroviário começou com a sua queda. Mas foi lá no governo de JK que o Brasil começou a tomar outro rumo em nosso setor logístico e nos meios de transporte. O slogan da campanha de JK era 50 anos em 5, ou seja, ele queria desenvolver o país o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos. Nós tivemos um boom da indústria automobilística com a industrialização e os veículos começaram a ser fabricados aqui no Brasil, 
o que fez com que os olhos da população e da economia se voltassem para os automóveis. O país se desenvolveu e mudou sua economia, que era basicamente agrícola, para atender uma demanda industrial crescente. Para quem conhece, foi nesse período que a Vale do Rio Doce, que hoje é chamada apenas de Vale, foi criada, e também a Companhia Siderúrgica Nacional, também conhecida como CSN. Só que elas eram, na época, empresas estatais. Essa mudança na logística fez com que as ferrovias começassem a ser abandonadas e descartadas. As ferrovias eram, e até hoje, são muito caras para implantar e exigem muita manutenção periódica que começaram a inviabilizar vários processos. Já as rodovias eram extremamente baratas, principalmente porque o asfalto que tem origem do petróleo era muito barato naquela época. Chegamos a ter 38 mil quilômetros de ferrovias pelo país e com essa crise, quase 8 mil quilômetros foram abandonados. Entre construir uma ferrovia extremamente cara e uma estrada barata, o país optou pela segunda opção, que movimentava mais a economia. Muitas concessões das ferrovias que foram feitas lá no início já se encontravam no final do período de vigência e não tinham cláusulas para manutenções e devoluções em bom estado. É só você imaginar que quando você aluga um apartamento, o proprietário concede o apartamento a você por um período. E quando terminar esse período, você tem que entregar ele do jeito que você recebeu e em bom estado de conservação, pintadinho. No caso das ferrovias, eles simplesmente não tinham isso em contrato, ou seja, elas foram devolvidas ao Estado totalmente sucateadas. Com isso, passamos para o segundo momento das ferrovias, que era o de estatização e readequação. As ferrovias, então, passaram a ser estatais e, a princípio, existia-se um plano para se interligar a malha ferroviária com a malha rodoviária. Mas isso fez com que mais linhas fossem desativadas por falta de investimento público. Algumas empresas estatais foram criadas para administrar a nossa malha ferroviária, como a RFFSA ou Rede Ferroviária Federal. Esperava-se um grande avanço das ferrovias, mas o resultado foi desanimador. Iniciativas como a Ferrovia do Aço, criada no governo militar, que ficou conhecida como a Ferrovia de Mil Dias, e que deveria ser construída nesse tempo, demorou quase 20 anos para ser concluída, quase 7,3 vezes mais do que o planejado. O seu projeto original era interligar as cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro para facilitar o transporte de mercadorias. Na época, o custo chegaria na casa dos 1,1 bilhões de dólares, isso em 1973. Em 1976, tivemos o início de uma crise econômica com a elevação da inflação. E o ritmo de construção da ferrovia pisou no freio e ainda não foi executada como prevista originalmente. E com isso, as ferrovias passaram para seu terceiro momento, a desestatização e recuperação do setor. No início dos anos 90, no governo Collor, a RFFSA foi concedida para iniciativa privada no Plano Nacional de Desestatização, ou PND. E hoje, quase metade da malha ferroviária é controlada pela Rumo Logística e a Vale, que agora é uma empresa privada. Hoje, 75% das ferrovias são usadas para o transporte de minério de ferro e cerca de 12% para a soja. E o restante fica com outras commodities como açúcar, carvão mineral e outros. Tá bom, até agora nós entendemos a longa história das ferrovias no Brasil. Mas será que ela é o futuro agora? É importante entender que para desenvolver as ferrovias no Brasil, vamos ter que investir muito na reconstrução e modernização das ferrovias existentes. Hoje, possuímos um pouco mais de 28 mil quilômetros de ferrovias no Brasil. Cerca de 84% das ferrovias utilizando o que chamamos de bitola métrica, 14% utilizando a bitola irlandesa, 1% utilizando a bitola padrão e 1% utilizando a bitola mista, que mescla a bitola métrica com a irlandesa. Quando dizemos a bitola da ferrovia, isso quer dizer o modelo usado nos trilhos e representa a distância entre os eixos dos trilhos. E como podemos ver, a maioria da nossa malha ferroviária utiliza a bitola métrica. O padrão da bitola métrica nos diz que a distância entre os eixos dos trilhos é de 1 metro ou 1.000 milímetros. Esse padrão é extremamente ultrapassado e hoje temos padrões mais usuais com a bitola padrão ou internacional 
que possui cerca de 1.435 milímetros, e a bitola irlandesa, ou bitola larga, que possui 1.600 milímetros. Esses padrões novos fornecem mais estabilidade para os vagões e podem aumentar sua capacidade, visto que quanto mais distante os trilhos forem, mais largos os vagões podem ser, podendo aumentar seu volume. Ou seja, antes de investir em novas ferrovias, talvez tenhamos que modernizar as existentes. Um ponto positivo é que com o alto preço do petróleo e seus derivados, isso faz com que as ferrovias comecem a ter mais foco na economia do que as rodovias, aumentando o interesse das indústrias e sua logística. Isso pode acarretar em diminuição de custos de logística, visto que o custo do transporte rodoviário tem aumentado cada dia mais. Com esse interesse nas ferrovias, existem iniciativas e programas como o ProTrilhos, que é o programa de autorizações ferroviárias, que dá autorização e permite que a iniciativa privada possa tanto construir como operar ferrovias, ramais, pátios e terminais ferroviários. Se esse projeto for para frente, os investimentos devem aumentar absurdamente e devemos ver novas ferrovias surgindo, abrindo tanto espaço para o transporte de produtos como de pessoas. Mas será que vale a pena investir em ferrovias? Bem, Levando em consideração o transporte de materiais, os vagões conseguem transportar volumes de cargas extremamente superiores, fazendo com que aumente a competitividade no mercado. Enquanto um caminhão extra pesado pode carregar um pouco mais de 70 toneladas com um limite máximo de 9 eixos, os vagões podem transportar cerca de 120 toneladas apenas em um vagão. Além disso, você alivia a logística e dá mais escoamento para os produtos. Algo que deve ser falado também é na segurança das cargas. E isso eu não falo só de roubos de cargas, mas também do número de acidentes. Os trens são mais seguros que os veículos. Isso porque os vagões são pesados antes do transporte e isso faz com que evite descarrilhamentos ou tombamentos. Isso alivia, inclusive, a questão das seguradoras de transportes. E como eu disse antes, o transporte ferroviário passa a apresentar um baixo custo de transporte em relação ao rodoviário agora. Sua implantação ainda exige um investimento muito alto, mas o retorno é promissor. E para quem olha o meio ambiente, as ferrovias são uma ótima pedida visto que as locomotivas consomem muito menos recursos e geram menos poluentes quando comparado com outros tipos de transporte. Só que é claro, como toda boa ideia, vem com suas desvantagens. Pois ao contrário do transporte rodoviário, o destino sempre será uma rota e um ponto fixo dentro da malha ferroviária. Caso ocorra algum acidente e exista apenas uma linha que faça a ligação entre os dois pontos, essa rota ficará interditada até que se resolva o problema. Com esse mesmo problema, as ferrovias devem ser acompanhadas do transporte rodoviário, pois mesmo com a entrega de um produto em um determinado ponto, a distribuição desses produtos para abastecer uma cidade devem ser feitas por outros tipos de transporte. Então, não se elimina totalmente o transporte rodoviário. Agora imagine só poder voltar a andar de trem pelo Brasil e talvez poder ir do sul do país até o nordeste brasileiro de trem. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ideia. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que pode ser legal você assistir também. Então aproveita agora para clicar em um deles e conferir. Se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão para se inscrever, deixe seu like para nos ajudar e ative o sininho das notificações. E considera compartilhar o vídeo com os seus amigos. É isso aí, meus amigos. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.